মহান আল্লাহর কাছে লাখ লাখ শুক্রিয়া দেখুন কোথায় আসছি মাউন্ট অন্নপূর্ণা নেপালের দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে অন্যতম এই অন্নপূর্ণা পর্বত পেশাদার পর্বতারোহীদের মধ্যে এটি সবচেয়ে জনপ্রিয় স্পট উচ্চতার দিক থেকে অন্নপূর্ণার অবস্থান সারা পৃথিবীতে দশম যার উচ্চতা আট হাজার একানব্বই মিটার বা ছাব্বিশ হাজার পাঁচশো পঁয়তাল্লিশ ফুট সব মিলিয়ে মোট তেরোটি উঁচু পর্বতের সমন্বয়ে গঠিত অন্নপূর্ণা পর্বত যার দৈর্ঘ্য ছাপ্পান্ন কিলোমিটার পৃথিবীতে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ পর্বত বলা হয় এই অন্নপূর্ণাকে শুনতে অবাক লাগলো সত্য যে এভারেস্ট থেকেও এই পর্বত সামিট করা কঠিন দুই হাজার বাইশ সাল পর্যন্ত তিনশো পঁয়ষট্টি জন এই পর্বতের চূড়ায় সামিট করতে সক্ষম হয়েছে যার মধ্যে বাহাত্তর জনই মারা গিয়েছে এর মধ্যে দুই সালে একটি তুষার ঝড়ে একসাথে তেতাল্লিশ জন পর্বতারোহীর মৃত্যু হয়েছিল যা এখন পর্যন্ত ট্রেকিংয়ে নেপালের ইতিহাসে সর্বোচ্চ এই পর্বতে মৃত্যু হার বত্রিশ পার্সেন্ট অর্থাৎ প্রতি একশো জন সামিটে বত্রিশ জনেরই মৃত্যু হয় বর্তমানে নেপাল সরকার এই পর্বত সামিট করা বন্ধ করে দিয়েছে পাহাড়কে ভালোবেসেই ট্রেকিংকে ভালোবাসা অনেক দিন ধরে শুধু নেপালের বরফের পাহাড় অন্নপূর্ণার সৌন্দর্যের গল্প শুনেছি যারা ট্রেকিং পছন্দ করেন তাদের সবার বাকেট লিস্টে একটি স্থান থাকে সেটি অন্নপূর্ণা বেস ক্যাম্প নেপাল ভ্রমণের এই সিরিজে অন্নপূর্ণা বেস ক্যাম্প নিয়ে আমি আমার অভিজ্ঞতা আপনাদের সাথে শেয়ার করব আশা করি দারুণ একটি রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা আপনাদেরকে দিতে পারব আজ থাকছে প্রথম পর্ব তো চলুন বন্ধুরা শুরু করা যাক আজকের ভিডিও গুড মর্নিং অন্নপূর্ণা এবিসি ট্রেকের অন্নপূর্ণা বেস ক্যাম্প এবিসি ট্রেকের আজকে হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় দিন গতকাল রাতে হচ্ছে আমরা কাঠমান্ডু থেকে মানে থামেল থেকে বাসে করে আসছি হচ্ছে পোখারাতে আর এই যাওয়ার পিছনে যে এই হোটেলটা দেখছেন মূলত এখানে হচ্ছে নাইট স্টে করেছি রাতে থাকছি আর কি আর এখন হচ্ছে এইখান থেকে আমরা জিপে করে যাবো হচ্ছে পারমিশন যেখান থেকে পারমিশন নিতে হয় ওই এবিসি ট্রেকের জন্য ওইখান থেকে পারমিশন নিয়ে সম্ভবত এই যে সামনে যে জিপটা এটা হইতে পারে আর কি যাই হোক তো ওই জিপে করে ওইখান থেকে পারমিশন নিয়ে দেন হচ্ছে আমরা যাব চমরং চমরংয়ের উদ্দেশ্যে আর কি তো মোটামুটি আমরা বাসে থেকে নামছি ভোর চারটার দিকে চারটার দিকে বাসে নেমে দেন এখানে এসে রাতে মোটামুটি তিন ঘন্টা একটা ঘুম দেওয়া হয়েছে আর এখন বাজে হচ্ছে নেপালি টাইম এগারোটা একচল্লিশ নাস্তা টাস্তা করে একটু সবাই একটু রেস্ট নিচ্ছে আর কি আর এই যে দেখেন এটা হচ্ছে পোখারার শহরটা আর কি খুবই ক্লিন এবং উঁচু নিচু দুই তিনজন টিম মেম্বার ওনারা এখনও ব্রেকফাস্ট করতেছে ওই একসাথে গেলে দু একজন একটু স্লো থাকে এটাই স্বাভাবিক এটা কোনো ব্যাপার না তো ফাইনাল হচ্ছে আমাদের ব্যাগ ট্যাগ সব কিছু প্যাক করা রেডি আর এই হচ্ছে আমাদের জিপ এখন হচ্ছে এই জিপে করে আমরা রওনা করব ওই পারমিশন ক্যাম্পের ওইখানে আর কি এই যে আমাদের ব্যাগ ট্যাগ সবই যে উপরে রাখা হয়েছে তো এখন হচ্ছে আমরা আছি এই যেখান থেকে পারমিশন নিতে হয় আর কি পারমিশন যে ক্যাম্পটা আর কি এই পোখারাতে মূলত অন্নপূর্ণা যাইতে হলে আপনাকে এখান থেকে হচ্ছে পারমিশন নিয়ে কে একটা ফর্ম আছে ফর্মটা পূরণ করে দুই কপি ছবি লাগে একদম ভেরি সহজ একটা প্রক্রিয়া জাস্ট আপনি হচ্ছে এই যে আমাদের এই এখান থেকে দেন হচ্ছে আপনাকে এই যে টিকিট দিয়ে দিবে এটাই মূলত আসলে আমাদের এসিএপি অন্নপূর্ণা কনজারভেশন এরিয়া পারমিট এরিয়া পারমিট আপনি অন্নপূর্ণা সেঞ্চুরি কি কি লাগবে ভাই একটু ডিজাস্টার বলে দেন আপনি অন্নপূর্ণা সেঞ্চুরি এরিয়াতে গেলে বর্তমানে আপনার এই পারমিশনের তো দরকার পড়ছে আগে একটা সময় টিআইএমএস ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটা লাগতো কিন্তু আসলে এখন তাদের কাছ থেকে দেখতেছি এটা অফ করে দিছে আর মাস গাইড লাগে একজন আপনার পোর্টার আসলে মাসটা কিন্তু গাইড আপনাকে নিতে হবে হচ্ছে আমাদের মানে গাইড বলবো না আমি ওনাকে ভাই ব্রাদার ব্যাকপ্যাকার শাহাজাদ ভাই অনেকে চেনেন যা আসি আমি দেওয়া ওনাদের সাথেই তো সব কিছু মিলে ইনশাল্লাহ আমরা গত দুই দিন ধরে একত্রে আছি এই শুরুটা শুরু করার জন্য কারণ পোখরা থেকে মূলত অন্নপূর্ণা বেস ক্যাম্পের ট্রেকিংয়ের সেন্টার এবং এখান থেকে শুরু করতে হয় তা আমরা চলেন প্রথম দিনের মতো শুরু করি আজকে আমরা বিকালের দিকে কিছুটা সময় হাঁটবো এখন সবাইকে একটু ওয়ার্ম আপ করা নিলাম সকালে 
তো ঠিক আছে এ হচ্ছে প্রক্রিয়া তো আপনারা এটা খুবই সহজ একটা বিষয় এরকম কঠিন কিছু না ওই ফর্মটা নিজ হাতে ফিল করবেন একদম ইজি জাস্ট পাসপোর্ট নাম্বার আপনার নাম ন্যাশনালিটি দ্যাটস ইট এগুলো আর কি তো এখন হচ্ছে এইখান থেকে আমরা যাব হচ্ছে ভাই এখান থেকে যেন কই যাব বলেন এখান থেকে আমরা যাব হচ্ছে যে ঝিনু 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 বেস ক্যাম্প ট্র্যাক করতে গেলে আপনার মূলত হচ্ছে যে দুইটা রুট একটা হচ্ছে যে পোখরা থেকে ঘান্দ্রক হয়ে চমরক হয়ে ঢুকে চমরংয়ের পর থেকে মূলত পুরো ট্র্যাকটা হচ্ছে ওয়ান ওয়ে ট্র্যাক একদিকে যাবেন একদিকে ব্যাগ আর একটা হচ্ছে আপনার পোখরা থেকে ঝিনু হয়ে চমরং তা আমরা মূলত শর্টকাটটা নিতেছি কারণ এরা সবাই প্রফেশনাল না সবার শখ হচ্ছে একটা জায়গা দেখবে তো সব ক্ষেত্রে তাদেরকে সহজভাবে জায়গাটা অ্যাচিভমেন্ট করানো হচ্ছে যে আমার চেষ্টা থাকবে ইনশাল্লাহ ওকে ঠিক আছে তো জীব জার্নিটা কেমন হয় সেটাও আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব তো ঠিক আছে চলেন রাস্তার দুপাশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে শুরু হলো আমাদের যাত্রা বিশাল সব পাহাড় নদী কি নেই এই রাস্তায় তো অনেকটা পথ আসার পরে এখানে হচ্ছে আমরা এখন হচ্ছে লাঞ্চ করব লাঞ্চ করার জন্য একটা ব্রেক নেওয়া হলো এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই যে আমার পিছনে কিছু রেস্টুরেন্ট আছে আর এখানে আসার পরে এখানকার ভিউটা একটু আপনাদেরকে দেখাই মানে অস্থির একটা ভিউ দেখেন যে এই যে পানে চার পাশে পাহাড় দেখে জাস্ট এটা আসলে এক্সপ্লেন করার মতো না এত সুন্দর মাইন্ড ব্লোয়িং একটা ভিউ এখানে আর এখন এই মুহূর্তে আমরা আছি হচ্ছে আমরা এখন আছি হচ্ছে চার হাজার পাঁচশো বিরানব্বই ফিট উপরে মানে তেরোশো নিরানব্বই মিটার মানে এখন থেকে আমরা আস্তে আস্তে উপরের দিকে যাইতে থাকবো তো এখন বাজ হচ্ছে একটা বিয়াল্লিশ দেখি আমাদেরকে কি লাঞ্চ করানো হয় আমি চেষ্টা করবো ভেজ আইটেম খাওয়ার জন্য কারণ আমার কাছে ট্র্যাকে আসলে ভেজ আইটেমটাই ভালো লাগে আর পাহাড়গুলো কিন্তু বিশাল উঁচু মানে এত উঁচু আর আমরা যেখানে যাবো সেটা এর থেকে আরও আরও বেশি উঁচু অসাধারণ একটা ভিউ দেখেন তো এটা হচ্ছে আমাদের দুপুরের খাবার দুপুরের খাবারে হচ্ছে আমাদের আছে একটা একটা ভেজ থালি এখানে হচ্ছে ভেজিটেবলস আছে রাইস পাঁপড় এখানে চাটনি আছে এটা একটা ভেজিটেবলস এবং ডাউল খুবই মজাদার খাবার এটা আমরা খুবই এনজয় করতেছি আমাদের ট্রিপের প্রথম থেকে আমরা এনজয় করতেছি সামনে আরও আমাদের জন্য মজাদার কিছু জিনিস অপেক্ষা করতেছি আমরা এটা বিশ্বাস করতেছি ভাই কি বলেন ডিম আছে এখন পর্যন্ত নেপালে যে কটা জায়গায় খাইছি প্রত্যেকটা জায়গার খাবার যথেষ্ট ভালো ছিল দুপুরের খাবার শেষ করে কিছুক্ষণ বিরতি নিয়ে আবারও আমাদের যাত্রা শুরু হল আর এখন আমরা যে রাস্তাটা দিয়ে যাচ্ছি বলা হয়ে থাকে এটি পৃথিবীর অন্যতম একটি মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ রাস্তা ভারী বৃষ্টিপাত হলে এ রাস্তায় যান চলাচল একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং কোন ড্রাইভার তখন এ রাস্তায় যেতে চায় না তাছাড়া ভাঙাচোরা রাস্তা হওয়ার কারণে জিপে আমাদের অনেক ঝাঁকি খেতে হচ্ছিল তবে দুপাশের অনিন্দ সুন্দর সব দৃশ্য চোখে পড়লে যাত্রাপথের কষ্ট নিমিষে দূর হয়ে যাবে এখানকার পাহাড়গুলো দেখেন যে তোটা বরফ এই যে গাড়ি থেকে নামার পরে এই যে কুকুর তো চলে আসছে একদম কাছে চলে গেল ওয়েলকাম ওয়েলকাম এই দেখেন এই যে চলে আসছে এটা চলে আসছে কাছে চলে আসছে তো এই যে ব্যাগটা গাড়িটা রেডি হলাম এই যে দেখেন এই যে এখানকার যে খচ্চর বা গাধা যেটাই বলেন দেখেন যে ওরা কিন্তু অনেক ওয়েট ক্যারি করে এবং এগুলা নিয়ে হচ্ছে কাহা জায়গায় ঝুমরুম 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 যাবে ঝুমরুম দেখেন যে কতটা ওয়েট নিয়ে এগুলা হচ্ছে ঝুমরুম যাবে এগুলো স্বাস্থ্য দেখেন একটা আর এই কুকুরটা তখন থেকে আমার পাস্তা ঘুরতেছে তো ফাইনালি হচ্ছে আমরা আমাদের ব্যাগ প্যাক সব কিছু রেডি 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 করলাম আর আমার যেটা হয়েছে আমার যে ওই ট্রেকিং পোল যেটা ওইটা আসলে ওই কালা মানে থামেল থেকে চেক করে আনা হয় নাই তো ওইটা এখানে আনার পরে সেট আপ করতে পারতেছে না কেউই এখন ওটা কি সমস্যা নাকি সেট আপ করতে পারতেছে না যে কারণে হয়তো উপরে উঠতে গেলে একটু সমস্যা হইতে পারে 
আর এই যে এখানে হচ্ছে এই মুহূর্তে একটু হালকা বৃষ্টি হচ্ছে যে কারণে যে পঞ্চ চঞ্চ করে নিলাম আর কি এটা গতকালকে ওই থামেল থেকে নিছি আর কি আজকের যে আমাদের হচ্ছে আজকে দুই ঘন্টা ট্রেকিং করতে হবে তো আমরা এখান থেকে আমাদের ট্রেকিংটা শুরু করতেছি আমাদের যারা মেম্বার আছে তারা এই যে সামনে দিয়ে যাচ্ছে আর ও ওই যে দেখতে পাচ্ছেন সামনে একটা ব্রিজ দেখা যাচ্ছে সেই সাসপেনশন ব্রিজ যেটাকে বলে সাসপেনশন ব্রিজ ব্রিজটা আমি অনেক অনেকের ভিডিও তো দেখেছি যে এই ব্রিজটা সম্পর্কে আর কি তো এখন ফাইনাল হচ্ছে আমি নিজে ওই ব্রিজটার উপর দিয়ে যাবো এবং খুব অ্যাডভেঞ্চার একটা ব্যাপার সেপার হবে আর কি আর হঠাৎ করে বৃষ্টি আসছে যে কারণ একটু ঝামেলা হয়ে যাচ্ছে আসলে এই ধরনের ট্রিপে আসতে হলে যে কত ধরনের প্রিপারেশনের প্রয়োজন হয় সেটা ফার্স্ট টাইম আসলে আসলে বোঝা যায় যেমন আমি মোটামুটি চেষ্টা করেছি যে সব কিছু নিয়ে আসতে মানে আমাকে গাইড যেভাবে বলছে আমি সেভাবে সব কিছু আনছি তারপরও এখানে এসে দেখা যায় দু একটা জিনিসের মানে ঘাটতি থেকে যায় যেমন ওই মানে মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট হচ্ছে এখনই যে শীতের যে ফিলটা পাচ্ছি আপনি যে গ্লাভস মানে গ্লাভসের নিচে একটা হাত মোজা পরে নিলে ভালো হবে আর মোজা হচ্ছে একটু মোটা মোজা আনা দরকার ছিল আহ কি ভিউ কি ভিউ মানে এই ভিউ দেখার পরে আসলে এই যে শারীরিক ক্লান্তি এটা আসলে থাকতেছে না জাস্ট দেখেন আহ মাইন্ড ব্লোয়িং মাইন্ড ব্লোয়িং ভিউ দেখেন যে কি ভিউ আহ আলহামদুলিল্লাহ এরকম একটা ভিউ ভিউ দেখার পরে আর ও যে সেই ব্রিজটা সেই সাসপেনশন ব্রিজ মানে এইভাবে এইভাবে ঢোলে ওর ওটার উপরে গেলে এখন কত সুন্দর কি পাহাড় কি পাহাড় 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 সব জায়গা পাহাড় প্লিজ স্টপ অ্যান্ড ওয়েট হোয়াইল মোলস আর ওয়াকিং ওভার দ্য ব্রিজ দ্যাট মিন্স হচ্ছে ওই যে যে গাধা বা ঘোড়াগুলা এই ব্রিজের উপর দিয়ে আসা যাওয়া করে ওই মুহূর্তটাতে আপনাকে এই ব্রিজ ক্রস করা যাবে না আপনাকে এখানে ওয়েট করতে হবে ওরা যখন আসবে দেন হচ্ছে আপনি আবার ওই ব্রিজটা ক্রস করবেন এই সেই ব্রিজ অনেকদিন পর অনেকের জাস্ট ভিডিও তো দেখছি এখন ফাইনালি হচ্ছে এই ব্রিজটার উপর দিয়ে যাচ্ছি এটার ফিলিংসটা আসলে বলে বোঝানোর মতো না এখানে আসতে হবে এগুলো বুঝতে হলে এখানে আসতে হবে সেই 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 মজা সেই আর ভিউটা দেখেন মানে অসাধারণ একটা ভিউ এই যে চারপাশে পাহাড় 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 শুধু পাহাড় আর পাহাড় মানে যেটা হচ্ছে আপনার কাছে কি মনে হয় নেপাল ঘুরতে আসলে টাকা দিয়ে ঘুরতে আসলে অনার্থক এটা এই ব্রিজে আসার পরে তো মনে হচ্ছে যে আমার টেন পার্সেন্ট টাকা উঠে গেছে দেখেন এখান থেকে ও যে একটা ঝর্ণা দেখা যাচ্ছে ঝর্ণা না এটা ঝিরি আর কি ওই দিক থেকে পানিটা আসতেছে এবং পানির বেশ শব্দ এখান থেকে শোনা যাচ্ছে আর এই ব্রিজে হাঁটলেই কিন্তু দেখা যাচ্ছে ব্রিজ এভাবে ঢলে আর এখানে ভিডিও টিডিও ক্যামেরা মানে মোবাইল টোবাইল ভিডিও করার সময় যেটা দিয়ে ভিডিও করে না কেন ডিভাইস ইম্পর্টেন্ট কারণ নিচে পড়লে কিন্তু শেষ নিচে পড়লে ওইটা আর পাবেন না দেখুন ওই যাদের হাইপোফোবি আছে মানে উচ্চতা ভীতি আছে তাদের জন্য এটা একটু কষ্টকর হয়ে যাবে মানে যখন ব্রিজটা মানে ঢোলে এরকমভাবে যখন দোল খায় তখন কেমন যেন একটু মানে ব্রেনে হয় না যে মাথা ঘুরাইলে যেরকম ওরকম লাগে ওকে আর অবশ্যই বীজটা কিন্তু অনেক পিস মানে পিচ্ছিল সো চেষ্টা করবেন ভালো বুট জুতা গ্রিপ আলা জুতা পরে আসতে ওকে তো ফাইনালি ব্রিজ কমপ্লিট করলাম এখন হচ্ছে এই সিঁড়ি বিয়ে আস্তে আস্তে উপরে যেতে হবে এই যে আমার হাত বরাবর সাদা যে লেয়ারটা দেখতে পাচ্ছেন পাহাড়ের উপরে ওটা কিন্তু স্নো এখান থেকে দেখেন ওই টপ যে হিলটা আছে সবগুলোই সাদা আর এগুলো হচ্ছে স্নো পড়ছে আর কি 
আর এখানে টেম্পারেচার দেখাচ্ছে সিক্স উপরে মেবি মাইনাস হবে মাইনাস বারো সতেরো রাতে রাতে আমরা এই মুহূর্তে আছি হচ্ছে কত মিটার পাঁচ হাজার দুশো সত্তর ফুট উপর আছি ষোলোশো ছয় মিটার তো বেটরেকের একটা সুবিধা হচ্ছে কি এখানে কিন্তু যে সিঁড়িগুলো দেখেন এখানে কিন্তু সিঁড়ি করে দেয়া যে কারণে আপনি রিল্যাক্সে সুন্দরভাবে আস্তে আস্তে উঠতে পারবেন এখানে আছে হোটেল পার্ক ভিউ হিমালয় এখন বাবু তো রাতে এখানে থাকা যায় না ভাই রাতে থাকা যায় না এই যে এই ধরনের এই ধরনের কিছু কটেজ আছে আপনি চাইলে এখানে রাত কাটাতে পারবেন আমি মানে টোটালি ঘামতেছি আবার ঠান্ডায় নাক দিয়ে পানি বেরোচ্ছে এরকম একটা অবস্থা আর কি হাঁটতে হাঁটতে যখনই একটু দাঁড়াই পুরা এমনভাবে বাতাস আসে পুরা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে আবার যখন হাঁটি তখন একটু গরম হয় আর কি মানে এই ট্রেকের এটা হচ্ছে মানে আপনাকে এমনভাবে প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে হবে যে এই যে যে আপনার যে ডাউন জ্যাকেটগুলা এগুলো হচ্ছে আপনি এমনভাবে রাখবেন যে চাইলে খুলে ফেলতে পারেন আবার আবার পড়ে ফেলতে পারেন এবং রেইন পঞ্চ এই দুইটা জিনিস সবসময় ম্যানেজ রাখবেন এটা যে কোনো সময় খুলতে হতে পারে যে কোনো সময় পড়তে হতে পারে তো এবং যতটা উপরে উঠতেছি টেম্পারেচার ততটা ডাউন হচ্ছে মানে একটু ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব আসতেছে আর কি আর দেখেন যে কি সুন্দর এই 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 পয়েন্টটা মানে একটু সামনে গিয়ে দেখায় আপনাদেরকে এই যে এই পয়েন্টটা কতটা মনোমুগ্ধকর দেখেন এই যে জাস্ট দেখেন যে কি বিশাল সব পাহাড় এক একটা পিক দেখেন যে কত উঁচু এবং ওই যে হাত বরাবর ওইটা হচ্ছে স্পষ্ট এখান থেকে স্নো দেখা যাচ্ছে এবং ওইখানে একটা পিক দেখা যাচ্ছে ওইটা পুরোটা সাদা আর ভিউটা দেখেন এখান থেকে অসাধারণ ভিউ সাধারণ অসাধারণ মোটামুটি প্রায় এক ঘন্টা ধরে হাঁটতেছি আর এখন এখন আছে হচ্ছে পাঁচ হাজার আটশো ছয় ফুট তার মানে সতেরোশো উনসত্তর মিটার উপরে এখন পর্যন্ত উঠছি মানে তার মানে হচ্ছে প্রায় এক হাজার ফুট উঠছি আর কি এখন পর্যন্ত আমাদেরকে আরও উপরে যেতে হবে সম্ভবত আরও হয়তো এক ঘন্টা হাঁটতে হতে পারে আর অলরেডি প্রায় হচ্ছে সন্ধ্যা হয়ে আসতেছে মানে আমরা আসলে খুব একটা তাড়াহুড়া করতেছি না আমরা একটু রিল্যাক্সে যাওয়ার চেষ্টা করতেছি কারণ অতটা প্যারা নাই কারণ যেখানে গিয়ে নাইট স্টে করব ওখানে গিয়ে আমাদের রাতে থাকতে মানে ঘুমাইতে হবে সারা ওইখানে আর কোনো কাজ নেই সো এত প্যারা নেওয়া যাবে না আস্তে আস্তে যাওয়ার চেষ্টা করতেছি আর যেহেতু এটা আমাদের প্রথম দিন সো প্রথম দিনে একটু কষ্ট বেশি হয় এই আর কি কত সুন্দর একটা ভিউ দেখুন আসলে এ ধরনের ট্রেকে এরকম ভিউ দেখলেই মানে দেখতে দেখতে আপনি যাবেন যে কারণে ওই ক্লান্তিটা আসলে ওইভাবে আসে না এই যে এই জায়গাটাতে আসার পর দেখেন চাঁদের আলোটা দেখেন ক্যামেরা চোখে আসলে এগুলো বলে বোঝানো যাবে না এতটা সুন্দর ও ম্যান জাস্ট লুক আর দিস তো এই আস্তে আস্তে একটু রাত হয়ে গেল যে কারণে এখন হচ্ছে রাতে ট্রেকিং করতে হচ্ছে কিছু টিমমেট আগে চলে গেছে না দেখুন যে তো ফাইনালি হচ্ছে আমরা আমাদের যেই রিসোর্ট বা যেখানে আমরা রাতে থাকব কটেজটা আর কি সেখানে চলে আসছি অন্য টিম মেম্বার অলরেডি আগে চলে গেছে আর পিছনে একজন আছে রুম কি জানে উপর ও নিচে অনেক সুন্দর একটা কটেজ দেখুন 
আর এখান থেকে সকালে চমৎকার একটা ভিউ পাওয়া যাবে আশা করছি তো এটা হচ্ছে আমাদের রুম আমরা হচ্ছে ছয় জন টোটাল তিনটা রুম নিছি আমরা এটা হচ্ছে আমাদের রুম এখানে একটা জিনিস ভালো যে আমাদের যে গাইড সাজুদ ভাই তাকে ধন্যবাদ দিতে হয় যে দেখেন এখানে কিন্তু সবগুলো আলাদা আলাদা বেড আর এত লং জার্নি করে আসলে এভাবে আলাদা বেড থাকলে মানে ঘুমাইতে আসলে রিল্যাক্সে ঘুমানো যায় যে কারণে ট্র্যাকটা অতটা কষ্ট হয় না তো এটা হচ্ছে আমাদের এই রুম এবং রুমটা যথেষ্ট পরিষ্কার এবং সব দিক দিয়ে খুব ভালো এবং এই যে এখানে ভালো মানের কম্ফোর্টার দিয়ে আছে অনেকে তো আর ভিডিওতে ওয়াশরুম দেখতে চায় ওয়াশরুমটাও যথেষ্ট ভালো হাই কমোড দিয়ে আছে মানে এভরিথিং ইজ ফাইন মানে খুবই সুন্দর এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আশা করি খুব একটা সমস্যা হবে না রিল্যাক্সে ঘুমাইতে পারবো ওকে তো এখন হচ্ছে একটু এখন হচ্ছে একটু ফ্রেশ টেস্ট হবো আর কি মানে অনেক কম প্রায় দুই ঘন্টা ধরে হাঁটতেছি যে কোনো এখন একটু ফ্রেশ হবো ফ্রেশ টেস্ট হয়ে তারপর হচ্ছে রাতের যে খাবার দাবার খাওয়া দাওয়া খেয়ে হয়তো একটু আড্ডা মাড্ডা হবে গান বাজনা হবে দেন তারপর হচ্ছে আমরা ঘুমিয়ে পড়বো তো ঠিক আছে ফ্রেশ হয়ে আমি আবার আপনাদের কাছে ব্যাক করছি একটু উপর থেকে আমাদের যে কটেজটা সেটা একটু আপনাদেরকে দেখাই আর এখানে উপরে আর একটা কটেজ আছে ওইটা আর সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং যে পার্টটা এই এই জায়গাটা থেকে যে আমরা হচ্ছে এটা রুপটপে আসছি আর কি এই জায়গাটা থেকে এই যে আমাদের ব্যাক সাইডে মানে এটা হচ্ছে রাতে অন্ধকার দেখা যাচ্ছে না বাট আমি আপনাদেরকে ছবি অ্যাড করে দেয় মানে ছবি অ্যাড করে দেবো ভিডিওতে আমি ইমেজ অ্যাড করে দেবো আপনারা যে এখন যেটা দেখতে পাচ্ছেন যে দেখেন যে রাতে এই ভিউটা আমরা এখানে এসে পাইছিলাম যে মানে এটা দেখার সাথে আমাদের গুজবাম হয়ে গেছে মানে এরকম একটা ব্যাপার স্যাপার দেখেন যে কি সুন্দর একটা ভিউ এখানে এবং এই যে যে মাউন্টেনটা এখন দেখতে পাচ্ছেন এটাই হচ্ছে অন্নপূর্ণা আর সকালে এটা আরও ক্লিয়ার দেখা যাবে তখন বেশ চমৎকার লাগবে এবং সবাই এখানে যে আমরা ছবি টবি তুলতেছি মানে না এই এক্সপ্রেশনটা এই ফিলটা এই অনুভূতিটা এটা আসলে মানে ক্যামেরাতে বলে বোঝানোর মতো কিছু না এটা এখানে আসতে হবে এগুলো মানে আপনাকে এই ফিলটা নিতে হলে এটা হচ্ছে কিচেন এখানে হচ্ছে আমরা আজকে আমাদের ডিনার করব দেখেন প্লেট ট্লেট কত সুন্দরভাবে সাজায় রাখা আছে আর এদিকে এই যে খাবার রেডি করেছে দেয় ইয়া বা একটু এই যে এখানে খাবার টাবার রেডি করা হচ্ছে ডাল নেওয়া হচ্ছে এখানে মোটামুটি সব ধরনের ব্যবস্থা আছে চা ড্রিঙ্কস সব কিছুই পাবেন আপনি এখানে চাইলে এখানে এই যে একটা সবজি ভেজিটেবলস তোরা রাইট ভেজিটেবল এটা কি স্কুজ বলে আর কি কাইন্ড অফ পটেটোর মতো মানে আলুর মতো নিজের যে ডাউল দেখছেন এই ডাউলে এটা দেয় বা বিভিন্ন সবজিতে ওরা হচ্ছে এটা ইউজ করে আমি ফার্স্ট অপশন যে বাদাম জাতীয় কিছু যে কাঠ বাদাম টাদাম ওই টাইপের কিছু বাট তা না এই হচ্ছে আমাদের আজকে রাতের ডিনার এত জল এখানে ডাল আছে এটা হচ্ছে ওই স্পিনাস শাক এটা হচ্ছে একটা ভেজিটেবল এখানে ফুল কপি জাতীয় কিছু একটা এবং বরবটি বা আলু আর এদিকে চাটনি আছে এটা হচ্ছে পাপড় পটাটো আর এদিকে হচ্ছে রাইস এবং সাথে হচ্ছে চিকেন দিস চিকেন পাহাড়ি চিকেন পাহাড়ি মুরগি তো বন্ধুরা আজকের ভিডিওটা আমি এখানে শেষ করছি দেখা হচ্ছে পরের এপিসোডে এবং পরের এপিসোডে আপনাদেরকে দেখাবো এই কটেজ থেকে সকালের মাউন্ট অন্নপূর্ণার অসাধারণ এক ভিউ যেটা দেখলে আপনার মন একেবারে ভরে যাবে তো যাই হোক ভিডিওটি কেমন লাগলো তা অবশ্যই কমেন্টসে জানাবেন এবং দেখা হচ্ছে পরের এপিসোডে